Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo salseante de Dragon Ball Legends Esta tarde chicos, eh, sobre las 9 de la noche, ¿vale? Hora española Estaremos en directo en el podcast semanal, esta semana es en mi canal, así que ya sabéis, seguidme en la descripción en Twitch, ¿vale? Porque esta tarde estaremos eh, de Peche, Ade, Simons, Dave y yo Comentando un poquito las autoridades tanto de eh, Dokkan como de Legends, ¿vale? Hay muchas cosas que comentar, así que no perdéis el tiempo y venir a ver qué es lo que se habla, ¿no? Esta tarde Vale, eh, primero de todo vamos a, a ver qué sucede, ¿no? Vamos a ver qué es lo que... En, bueno, nos traen hoy en, en Dragon Ball Legends Que la verdad es que es un poquitín salseante, un poquitín salseante Primero de todo, ¿vale? Eh, antes de empezar a hablar del Goku Angry, ¿vale? Que es la gran novedad de hoy Quiero comentaros una cosita, ¿vale? Eh, como bien sabéis, me ha salido... Bueno, ya os subí el vídeo hace poco de que había salido Vegito Blue, ¿vale? He estado jugando con Vegito Blue, ¿vale? He estado jugando con Vegito Blue, Goku God Goku God, por muy raro que parezca, con el Goku God Y con Vados, ¿vale? Este Vegeta al final lo he utilizado menos de lo que esperaba y eh, os tengo que decir una cosa el... Para todo el mundo que está diciendo que el PvP está roto, ¿vale? Eh, el PvP no está roto, amigos El PvP no está roto eh... Si tienes manos Literalmente, si tienes manos Puedes enfrentarte a cualquier equipo del juego, ¿vale? Yo, Bellito Blue, yo creo que Bellito Blue tiene prácticamente todos los jugadores Todos no, pero igual el 80% de jugadores de Legends tiene a Bellito Blue, ¿vale? Así que... Y si utilizas a Bellito Blue, pues un Zenkai, ¿no? Entonces, eh, el, yo por lo que he estado jugando con Bellito Blue, Vados y el Goku God He ido rankeando, he ido rankeando, he ido rankeando Es verdad que aún no estoy donde tendría que estar, ¿no? Pero he ido rankeando y estoy en el top 10.000 Bueno, estoy en el top 10.000, o sea Y con Bellito Blue, ¿eh, amigos? O sea, ¿vale? O sea, que no, no se tan roto Y me he enfrentado muchos equipos androides con el Triple Zenkai Regen con el Triple Zenkai y Son Family con el Triple Zenkai Y poder he podido ¿Vale? He podido ganar alguno que otro me ha ganado Pero la mayoría he podido con todos ¿Vale? Así que Es eso lo que yo quería comentaros Sí que se desbalancearía más por una parte que por otra Pero poder se puede jugar, no está roto ¿Vale? Así que muy bien chicos Vamos a comentar rapidito todo lo nuevo de hoy ¿Vale? Que si no se nos hará el, no se nos hará el vídeo Muy largo, ya sabéis que tenemos El Goku Angry Zenkai, vamos a comentar A ver todo lo nuevo que ha venido Le echo el Zenkai al 2 porque es lo free to play que hay Pero vamos a mirarlo como sería Full estrellas, ¿no? O sea... Full estrellas, sin transformar Unas stats Perfectamente que pueden ser de un Zenkai cualquiera <ríe> Y esto sin transformar Y una vez transformado, pues bueno, hemos ya eh, Pasado la barrera de los 300.000 de daño No sé si hay algún personaje en el juego transformable Que pueda llegar a los 300.000 de daño en un Strike o Blast Pero eh, 320.000 de Blast O sea, god damn it, eh. O sea, eh, no se puede quejar la gente Y yo no nos podemos quejar por el, las stats del Goku Porque son impresionantes La verdad es que 320.000 de Blast es algo que, que es increíble, ¿no? Vamos a checar el personaje velozmente a ver qué hace eh, Tienes el Kamehameha, ¿vale? Sin transformar Lo que hace es darte un 20% más de, de, de daño en el Special Move Durante 15 counts Y la carta verde lo que hace es darte un 15% más de daño durante 15 counts Y recupera un 50% de el Vanish, ¿Vale? Eh, podemos transformarnos una vez pasados los 15 counts Y recuperaremos 50 de ki Y ganaremos un 30% de daño, ¿vale? El hacen que hay abilities para Blue y Science Para Bellito, Blue o Magic, Vegeta o Bardo o lo que queráis Y luego, si transformar es esto, ¿eh? Luego, eh, el personaje eh, A medida que, que va pasando el tiempo Puede ganar hasta un 50% de daño 3 counts eh, le dan un 30% de daño y, 50, y 8 counts le dan un 50% de daño, ¿vale? Cuando el personaje se transforma o cambia Pierde el, el bufo, ¿no? Luego, eh, pillamos un 40% más de defensa Durante 10 counts cada vez que este personaje Entre en batalla Y recuperaremos un 30 de ki Cuando hagamos un banish eh, Al... Al enemigo, ¿vale? Y luego recuperaremos un 50% de vida cuando dos aliados mueren, ¿vale? Esto es para cuando estamos en last standing, ¿vale? Para poder remontar una partida Cuando mueren personajes aliados, ganamos un 20% de daño Y conseguimos eh, escudo para atributo, para los atributos on grades o para las condiciones anormales, ¿no? Y luego cuando este personaje cada vez que entra en batalla gana un 20% de ki Un 20% de daño y un 15% de blast, ¿vale? Durante 15 counts Así que pues eso está bastante bien Y luego miraremos cómo queda el personaje una vez transformado ¿no? Eh, una vez transformado Pilla un 20% más de daño durante 15 counts eh, Con B a casi todos El tipo de ataque que haya Y tiene un 50% más De daño eh, 
93 segundos cada vez que, que lance esto, ¿no? O sea, lo lanzáis y hará 50% más de daño Y luego, pues, uh, es un anti-zombie, ¿vale? O sea, los zombies, pues, los conteáis y no les hace revivir, excepto al Cell, ¿no? Luego, eh, carta verde, lo que nos da es un 20% más de daño Nos recupera un 50% de banis y eh, le baja un 15% la defensa al enemigo durante 30 counts Que también está muy bien eh, La segunda main ability lo que nos hace es darnos un 30%, un 30 más de ki Nos da un special move, una ulti, ¿vale? Luego eh, nos bajan los costes de cartas de strike y de blast durante 10 counts eh, de 10, nos quitan 10 Y luego nos da un 60% más de recuperación de ki Eso está bastante, bastante heavy, ¿vale? Eh, las habilidades es lo mismo, ¿vale? O sea, simplemente que lo único que cambiará Es que por morir dos aliados ganaremos un 50% más de Blast, ¿vale? Que puede subirse hasta el 70% La habilidad es prácticamente la misma, solo que se gana más por el hecho de estar transformable Tres counts de este, que, que este personaje esté en batalla Ganamos un 50% de daño Y a los 8 counts pues ganaremos un 70% más de daño, ¿vale? Está muy bien eso y luego, pues, eh, prácticamente lo mismo, ¿no? Cada vez que este personaje entre batea, pillará un 40% más de defensa. Cada vez que haga un banish, eh, recuperará 30 de ki. Y pillará una carta, cualquier carta random, eh, cuando tú tengas tres cartas o menos, ¿vale? Y luego eh, nos recuperará un 50% de vida cuando dos aliados mueren. Y las cartas de Special Move nos bajarán 15. O sea, costarán 35 de coste. Bueno, 34 de coste, ¿vale? Porque por si te hacen caer al 7... Ganas, eh, bueno, te quitan un coste de cartas por, por la cara, ¿no? Luego, cuando un aliado muere, ¿vale? Ganaremos un 20% más de daño y, y todo eso, ¿vale? Cuando un aliado muere, ya no necesitamos dos, sino con uno ahora con esta habilidad, ¿vale? Lo mismo de antes y luego, pues cada vez que este personaje gente batalla, 25 más de aquí, 20% más de daño y 15% más de Blast D Mage, ¿vale? Muy bien, está muy bien Así que este Goku Angry, amigos, para que lo podáis entender Resume todo mi aniversario y todo mi 2020 en cuanto a LFs Porque de no tenerlo a tenerlo a 7 más 3 Ya lo habéis visto que incluso en el último banner que, vi, que ha venido El Goku Angry no ha faltado en acudirse a su cita eh, La verdad es que, pues bueno, como ya veis Su Arcar ha cambiado un poquitín Me gustaba más antes Quizás yo me quedaba con la Arcar suya de antes Pero, bueno, pues así se queda, ¿no? Así es como se queda la, la Arcar del Goku Angry eh, luego, pues, eh, vamos a la Exchange Shop, ¿vale? Y en el tema del Ultra Space Time Rush, ¿vale? Tendremos, eh, bueno, pues sus dos paneles de Zenkai gratis Yo ya los he pillado, ¿vale? O sea, yo ya los he pillado No salen, pero porque ya los he pillado Pero tenemos los dos primeros paneles de Zenkai gratis El Zenkai se puede hacer completamente gratuito lo que El problema es tener el personaje o no, ¿vale? Luego, eh, nos ha metido un bannercito aquí bastante ricolino Que está Goku Agri, obviamente Está el Bardock y está el Goku Super Saiyan 3 O sea, si os interesa hacer los Zenkais Aquí tenéis aquí bastantes Zenkais para poder haceroslo El Goku descalzo, el Raditz El Super Saiyan 4 La 18 esta que me extraña mucho que venga aquí O sea, quizás vuela Zenkai esta 18 El Vegeta Con el Zenkai Y luego pues algunos otros extremes que también están bastante interesantes ¿No? O sea, es un mini step Así que, pues bueno eh, Si queréis tirarle, le podéis tirar El banner como tal no está mal pero, eh, bueno, pues ir con cuidados con vuestros cristales, ¿no? Yo le voy a tirar una multi de respeto, amigos Ya que él solo son 300 Voy a tirar una multi de respeto Así que le tenemos la multi ahora Porque esta tarde no podrá hacer directo Porque obviamente iremos al podcast Así que, eh, a ver qué sacamos, ¿no? Voy a tirar una multi de respeto aquí A ver qué es lo que sucede A ver si sacamos algo o no sacamos algo Yo ya os digo, con sacar a un Sparking Aquí me quedo contento Si no lo sacamos, pues... No pasa nada, a seguir para adelante y se acabó, gente. Así que no creo que me vayas a sacar un Sparking, ¿no? Trunks y el Cell Junior. Bueno, eh, decirme que si habéis tirado la multi de respeto aquí, ¿qué es lo que os ha salido, vale? O sea, decirme, hey Alex, pues mira, yo tiro más suerte que tú, no tiro más suerte que tú, ¿vale? Luego, eh, también está el banner, bien, vamos a tirar ya que estamos las dailies, ¿vale? Ya que estamos, nos las quitamos encima También está el banner del, del Goku Angry Zenkai Por si alguien va con el ansia de, de, de no querer esperarse para hacerlo Pues bueno, lo podéis, hacer, lo podéis pillar también por ahí Vamos a tirar también la singelina Y vamos al banner del Goku Angry Zenkai, ¿vale? O sea, yo eh, me lo voy a hacer seguramente free to play Pero quiero al menos ahora tener el tercer panel Que es el de la habilidad, ¿no? O sea... Vamos a pillarlo, así que voy a tirar también una multi aquí Las demás me lo voy a guardar porque los CCs bajan, bajan y bajan Y llevo sin meterle dinero desde a, al juego, desde el banner de Trunks y, Go, y Goten Kid, ¿vale? El que vino el 16 de septiembre, es el 16 de septiembre no he metido ni un euro al juego 
Eh, a no ser que sea para comprar algún bot farmeador o alguna otra cosa Y, eh, bueno, pues lo único que voy a hacer ahora va a ser pillar el tercer panel del Zenkai Y ir probando personajes así como tal Me sale mal por el único hecho de que eh, Me gustaría subiros el showcase Pero de momento, de momento, a no ser que, que farmee muchos cristales ahora Y pueda sacarlo bastante alto no tengo en mente ahora mismo subirle el Zenkai, ¿vale? O sea, voy a ver cuántos cristales se puede sacar con toda la actualización de hoy Pero eh, veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vale, así que Goku Angry Zenkai lo tenemos al 3 Tercer panelito Lo probaré y ya veremos a ver qué hago No, no digo seguramente que no le vaya a hacer Zenkai 7 ya de ya, ¿vale? Pero de momento no le quiero meter dinero al juego, ¿vale? Me lo voy a guardar porque hace ya más de dos, hace dos meses que no meto dinero al juego, ni un euro Así que vamos viendo a ver qué, qué sucede, ¿no? Vale, eh, siguiente Una vez ya comentado todo el Goku Angry Zenkai, ¿vale, amigos? Tenemos también un eventito del, del Goku Angry Zenkai Ya sabéis, ya hemos hablado de que el Ultra Space Time Rush se ha reiniciado, ¿vale? Que son dos cristales Y luego, pues, nos han puesto el evento de, del Goku Angry, ¿vale? O sea, son simplemente 14 stages eh, No, 14 stages, no, son... Ahora, ahora os diré cuántas son porque... Va, el evento no está desbloqueado todo como otras veces, ¿vale? El evento va a ser desbloqueado hoy, mañana y después mañana Y van a ser, eh, no sé cuántas stages sal, salen, pero no lo pone aquí Stage 30, creo que serán hasta 30 stages Porque como solo eran 600 cristales, son 30 stages, ¿vale? Aquí tenéis los personajes que darán bufos, ¿vale? Que tendrán bastantes bufos para poder pasárselo fácilmente Y luego, aparte de que pillamos también su awakening del equipamiento O sea, el awakening del equipamiento del Goku La verdad es que está bastante, bastante, bastante heavy En cuanto da mucha defensa, da vida, da... Daño de Blast y de Strike Y aparte que contea a los Lich of Evil, ¿no? O sea, está guay Este equipamiento me lo tiene que sacar Que es bastante importante Y luego, pues, eh, pasándose todo el eventito, ¿vale? Eh, debería ser así, ¿no? Pasándose todo el eventito Lo que pasará es que en las misiones ¿Vale? En las misiones Podréis desbloquear lo que viene siendo las misiones del Goku, ¿vale? Son totalmente gratuitas desbloquear las misiones Y os dan 400 cristales Y aparte de 400 cristales os darán eh, lo que viene siendo las cartas del Goku Angry transformado para vuestro mazo de cartas, ¿no? O sea, totalmente free to play Así que, eh, pues bueno, son mil cristalitos que os sacaréis entre una cosa y otra, ¿vale? Que pues haceroslo cuando podáis, ¿no? Que cuanto antes os lo hagáis, pues mejor, ¿no? Porque, jolín, son mil cristales Y, por ejemplo, pues para mí pues me vienen muy bien, ¿no? Ya serían ya eh, 3000 cristales con los que me plantaría Podría subir los Zenkai 6, ¿vale? Tontamente hoy podría subir el Goku Zenkai 6 de forma free to play Sin meterle ni un euro al juego Así que iremos viendo a ver qué pasa, ¿no? Poco a poco, eh, también tengo que hacerme Ultra Space Time Rush Tengo que hacerme varias cositas para Para, bueno, pues para farmear que está así que hoy Pues con la tontería, ahora que lo pienso Puedo sacarme perfectamente el Zenkai 7 Con todos los cristales que han metido hoy ¿eh? O sea, no pensaba que iba a llegar Pero por lo que parece sí que voy a poder Llegar hoy con la tontería con los cristales Que me han ido regalando y tal Habrá que ver, habrá que ver, vale Entonces, eh, hemos hablado ya todo acerca del Goku Angry, ¿vale? Tenemos sus misiones Podemos desbloquear eh, las misiones, tenemos Ultra Space Race, tenemos su banner ¿Vale? Así que ahora vamos a ir ya Pues el Goku Angry lo dejamos apartado Ya os digo que el personaje aún no sé cómo es Porque solo me he enfrentado una vez en PvP Y con Vegito Blue, y con Vegito Blue por es que he ganado fácilmente Pero ya os digo, lo que importa en el PvP Son las manos, ¿no? Así que bueno, tenemos también nuevas aventuras, amigos eh, Tema aventuras tenemos más Nuevas eh, Pues bueno, son 200 cristales otra vez Son más el ticket de parking garantizado Y más otros ítems que vienen muy bien, ¿no? O sea, haceroslo porque también para los temas guilds Va muy bien, tenemos también un nuevo login Segunda semana de login Y luego, pues más lo que vendrá próximamente en, en, en el Legends, ¿no, amigos? Tendremos ya lo que nos han anunciado Que será el evento de Satán ¿Vale? El evento de Satán que lo tenemos por aquí ¿Vale? Vendrá próximamente el evento de Satán Son 500 cristalitos muy recolinos Aquí pone 50, pero porque serán 50 cada día Son 500 cristales muy recolinos, ¿vale? Así que... Simplemente es haceros, hacérselo un día, una vez al día y ya está, ¿vale? Esto llegará dentro de 4 días, ¿vale? Eso ya es miércoles, para el sábado lo tendremos, ¿no? El sábado domingo lo tendremos ya El evento del Satancio Mira, ahora os diré qué día exactamente Día 8 cae en domingo Así que el domingo tendremos el evento de Satán Son quitos cristales más Así que esta semana pues ahora se puede hacer el Zenkai de Goku Angry Totalmente free, free ¿no? Vale, eh, luego también ¿Qué nos han sacado? ¿Vale? Que, que no todo acaba con el evento de Satán Nos ha metido también la raid de Freezer ¿Vale? Que la raid de Freezer vendrá el día 11 ¿Vale? Eh... What? El día 11 
eh, El día 4, si sí, es el día 4 soy Será el día 10, vale, en todo caso Diría yo que será el día 10 O bueno, yo creo que será... Ah, no, vale Vale, oh, me, me he rayado, me estaba mirando la fecha arriba Y no es la fecha arriba, cojones, la fecha de abajo, vale Me había rayado porque lo he mirado antes y digo, ¿qué cojones? Vale, será el día 7 hasta el día 10, vale O sea, será este fin de semana, como siempre, ¿no? De sábado a lunes, vale eh, Bueno, pues aquí tenéis los personajes que sin duda Van a estar OP, sin, sin duda serán personajes De color rojo, así que los que tengáis a Goku Angry, Vegito Blue, este y el y este, pues bueno, os lo podéis hacer bastante fácil, ¿no? Eh, otra vez, Zeta Powers de Extreme, es un remove y eh, Platinum Coins, que también está muy, muy, muy bien, ¿vale? Luego, pues también podéis canjearlo todo por mil cristales y todo lo que viene, ¿no? Así que está muy bien esta raids de fin de semana, ¿no? Una semanita sí, una semanita no, está muy bien en cuanto a raids. Así que, pues Freezer Furupawa, el Pip 0, se nos une a la raid, ¿vale? Y luego, pues lo último que nos queda por comentar es el probable Zenkai del Vegeta Scouter Extreme, ¿vale? Eh, nos vuelven a meter su evento para que la gente pueda farmeárselo eh, con las estrellitas y tal Y pues posiblemente pues venga su Zenkai, ¿no? O... Habrá que ver qué pasa, ¿no? Con él Pero, eh, bueno, pues le van a hacer un pequeño rework al evento Y solamente venga su Zenkai Así que ya tendríais un Zenkai de tres extremes free to play Que solamente estén pues tremendamente rotos, ¿no? O sea, el Nappa y el Raditz probablemente es que están muy, 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 muy bien y pues, eh, bueno, pues ahora que venga este tío Pues la verdad es que, pues, ayuda más a la gente que, que, que es free to play, ¿no? Así que, eh, pues eso es todo, amigos O sea, está todo comentado, ¿vale? Está todo comentado ya Me decís qué os parece Si tenéis para haceros el Goku Angry Zenkai No lo podéis hacer Si os vais a hacer el Zenkai del Vegeta Extreme Que también va a estar muy bien Un equipito de Extreme también va a estar muy, 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 muy bien Y por la de la raid, ¿no? Que os parece el tema raid, ¿no? Que nos vengan una cada dos semanas Tres semanas como mucho Y pues el tema de cristales, ¿no? Que con la tontería pues esta semana pues 4000 cristales igual os lo podéis sacar, ¿no? Así que, pues chicos, nada más que decir Muchas gracias por ver este vídeo, esta tarde os veré en Twitch A todos con el podcastito, que hablaremos un poquito También de este Goku Angry Zenka y el tema PvP y todo Y pues eso chicos, nada más que decir Nos vemos próximamente en un nuevo vídeo Yosha Bueno, me esperaba que diría Yosha La verdad es que lo ha dicho Yosha F